വനിതാ മതിലിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി കാമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം വനിതാ മതിലിൽ ആരെയും നിർബന്ധിച്ച് പങ്കെടുപ്പിക്കില്ല എന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ സർക്കാരിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം പങ്കെടുക്കാത്തവർക്കെതിരെ ശിക്ഷാ നടപടി ഉണ്ടാവില്ല മറ്റ് പദ്ധതികളുടെ പണം വനിതാ മതിലിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന പ്രചാരണം തെറ്റ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് ഭാഗമായാണ് മതിൽ വിവിധ അതിക്രമങ്ങൾ തടയാൻ ബജറ്റിൽ തുക മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതിയിൽ സർക്കാരിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം വനിതാ മതിലിൽ സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയും സി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും ചേർന്ന് എൻ വിമർശിക്കുന്നത് വർഗീയ മതിലിന് ആളെ കൂട്ടാൻ സി പി എമ്മിന്റേത് അതേ വിഭജന ശബരിമലയിലെ പോലീസ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ബി ജെ പി സമരം പുരോഗമിക്കവേ പാർട്ടിയിൽ പൊട്ടിത്തെറി സമരം പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പാർട്ടിയിൽ ആവശ്യം ശക്തം ഇന്നലെ നടന്ന നേതൃയോഗത്തിലും ഒരു വിഭാഗം ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സമരം ഏറ്റെടുക്കാനാവില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ശ്രീധരൻപിള്ള ശ്രീധരൻപിള്ള തന്നെ നിരാഹാര സത്യഗ്രഹം കിടക്കണമെന്ന് പാർട്ടി വക്താവ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത് നിരാഹാരം കിടന്നാൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താളം തെറ്റുമെന്ന നിലപാടിലാണ് ഒരു വിഭാഗം സമരം നിർജീവമായി തുടരുകയാണെന്നും ഭാരവാഹി യോഗത്തിൽ നേതാക്കളുടെ വിമർശനം തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു മണ്ഡലത്തിന് പകരം നാല് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തകരെ നിത്യേന പന്തലിലെത്തിക്കാൻ തീരുമാനമായി വിധിയിലുടലെടുത്ത പ്രതിസന്ധി എം പാനൽ സംവിധാനം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാൻ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് സാധിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കെ എസ് ആർ ടി സിയെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നതാണ് കോടതി വിധി എന്നാൽ പിരിച്ചുവിട്ടവരെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കോടതി വിധി അനിവാര്യമെന്നും മന്ത്രി അതേസമയം നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എം പാനൽ എം പാനലുകാർക്ക് തുടരാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി എം പാനലുകാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് കോടതി പരാമർശം ഹർജിയിൽ നാളെ വിധി പറയും സർവീസുകളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമന നടപടികളുമായി കെ എസ് ആർ ടി സി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് കണ്ടക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ആസ്ഥാനത്ത് ഹാജരായി എം പാനൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട് പി എസ് സി ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നൽകിയ കാലപരിധി ഇന്ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ നടപടി പുതിയതായി നിയമിക്കുന്ന നാലായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് പേരോടാണ് ഇന്ന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇവരെ ഡിപ്പോകളിലേക്ക് നിയോഗിക്കും രണ്ടു ദിവസത്തെ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് നൽകും ടിക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് നൽകിയതിന് ശേഷം നിലവിലെ കണ്ടക്ടർമാർക്കൊപ്പം രണ്ടു ദിവസം പരിശീലനത്തിനയക്കും സിറ്റി റൂട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയിലായിരിക്കും പുതിയ ജീവനക്കാർക്ക് നിയമനം നൽകുക നടിക്ക് സുരക്ഷയില്ല ബ്യൂട്ടി പാർലർ വെടിവെപ്പിൽ സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ട് നടി ലീന മെരിയപ്പോൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി തീർപ്പാക്കി നടിക്ക് പോലീസ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനാവില്ല പകരം സ്വന്തം നിലയിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാമെന്ന സർക്കാർ നിലപാട് നടി അംഗീകരിച്ചു നേരത്തെ ലീന മെരിയപ്പോൾ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഇവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് നിലവിലുണ്ടോ എന്ന് അറിയിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു അതിനിടെ വെടിവെപ്പ് കേസിൽ ദുരൂഹത അഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ അന്വേഷണ സംഘം കേസിൽ നടി ലീന മെരിയപ്പോളിന്റെ ഭർത്താവ് സുകേഷ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെയും ഇടപാടുകൾ പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നു മൂന്ന് മാസം മുൻപ് ഡൽഹി പോലീസ് സംരക്ഷണയിൽ കൊച്ചി റിസോർട്ടിൽ സുകേഷും ലീനയും താമസിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തൽ ചികിത്സ ആവശ്യങ്ങൾക്കായാണ് റിസോർട്ടിൽ മുറിയെടുത്തതെന്ന് റിസോർട്ട് ഉടമ ഫൈസൽ ദിവസവും ഒന്നര മണിക്കൂറിലേറെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഇവർ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയിരുന്നു നിരവധി സന്ദർശകർ ഉണ്ടായിരുന്നതായും വെളിപ്പെടുത്തൽ കേസിലെ പ്രതിയാണെന്നും പോലീസ് കൂടെ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മാനേജർ ആഞ്ഞടിച്ച് മോദി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും കോൺഗ്രസ് അപമാനിക്കുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തിയ സൈന്യത്തിനെതിരെയും ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെയും ഇതാണ് ഉണ്ടായത് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് മുഖേന തമിഴ്നാട്ടിലെ വെല്ലൂർ കാഞ്ചീപുരം വില്ലുപുരം ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ബി ജെ പി ബൂത്തുതല പ്രവർത്തകരുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അടിയന്തരാവസ്ഥ മുതലാണ് കോൺഗ്രസ് കൂടുതൽ കൌശലം പ്രയോഗിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് അവർ സൈന്യത്തെയും സി എ ജിയെയും എല്ലാ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെയും അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ പോലും അവർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശാക്തീകരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെ മറികടക്കാൻ കഴിയൂ പ്രധാനമന്ത്രി ബില്ലിന് അംഗീകാരം വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വാടക ഗർഭധാരണം നിരോധിക്കുന്ന വാടക ഗർഭപാത്ര നിയന്ത്രണ ബില്ലിന് ലോക്സഭ അംഗീകാരം നൽകി ഗർഭകാലത്തും പ്രസവത്തിനും ചിലവാകുന്ന തുകയല്ലാതെ പ്രതിഫലമോ പാരിതോഷികങ്ങളോ